objavio je šest zbiljki poezije i piše i poeziju za djecu. Član je udruženja književnika i književnih prevodilaca Pančeva, pa će se predstaviti sa svojom poezijom, pošto on već drugi ili treći put je ovdje. Dobro večer svima. Govorit ću vam stikove iz zbirke pesama sa među kaktusima, a to su izabrane i nove pesme. Leptirova pesma Počeo je igru nemirni letač, častkao sa oblacima, pitao gde se krije lepota. Za cveće nije mario, sletanje na usputne stanice, pih, želeo je da zna šta se na nebu događa, slušao magijsku muziku vetra. Sunce ga je posmatralo, dobacivalo mu poneki suvišni zrak. Osećao je kako mu preko šarenih krila sreća dospeva u srce i srce se nad njima presijava kao balon. Fotografija Na mojej fotografiji iz detinstva vidi se samo tijelo. Noge su uramljene okvirom, ruke u čepovima, neobavezno i prilično ležerno. Sve drugo je nejasno potonulo u godinu. Ipak posmatrajmo lipe. Košulja bela, verovatno nova. Uredna kosa, malo duža, tek preko uši. Kravata crna i besprekorna. Na usnama smešljena. U jednom ovog dublova neka travka. Zelena, sjajna, nevina. Sa tim prestaju jasno određeni elementi fotografije. Ostalo su pretpostavke. Boja pantalona, broj cipela. Automobilčić u džepu za kakve puteve. Navike za stolom, u igri, deći pogledi, snovi i živi. Umiranje neba. Sutra će mrećima pod vodom paliti sveće. Osvetljeno skidat ćemo nebo Atlantu sa ramena. Sve je manje neba, primeti neko. Ne sluteći da smrt stena cvili rađa bronzanog diva. Prislonjeni užarenim grudima čudovišta nadpevat ćemo tamo. jedne u kojoj će se mnogi stariji među nama koji su među nama prepoznati. Mada ima neko preneseno značenje, ali je i dosta jasno. Kron i Zev skupuju benzin. Ustaju rano. Nose sendviče, sokove, čekove i bonove. Zauzimaju pogodno mesto. Čekaju. Studimo u redu, tiho razgovaraju. Zajedno strahuju za budućnost. Pospan prodavac benzina jedva pozdravlja dok auto sipa dragocenu tečnost. Na putu ka Olimpu, u volanu, drže teret prinudnog odmora. Hvala vam.